Hello everyone, welcome to my channel VS Education Shopman. In this video, I am here to discuss TI sets, data interpretations ka X set. आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छा सेशन से, बहुत ही अच्छा DI है. आपके लिए बहुत help करेगा आपके exam point of view से. तो please ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा sessions. एस बी ए क्लर्क की प्रिपरेशन हो चाहे आर बी ए असिस्टेंट की प्रिपरेशन हो दोनों में से किसी भी एग्जाम्स की या दोनों एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा तो पूरा का पूरा सेशन देखिएगा अगर आपको कोई डाउट्स लगे कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर्स नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा बहुत ही अच्छा डी आई है पूरा वीडियो देखिएगा बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है ओके और वन मोर थिंग्स आज अपनी सेकंड क्लास है माय डियर रेस्पेंस ये देख सकते हैं आप सेकंड क्लास है तो उसके बेसिस पे मैं फर्स्ट क्लास हो चुकी है एक टेबल्स डीआई में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मेरी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप जाके देख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है अगर आप देखना चाहते हैं डी अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पर मैंने डी आई पर डिस्कशन की है पहला डी आई ओकी पाई आपकी पाई चार्ज का सेकेंड है एंड फर्स्ट आपका टेबल डी था ओके एक बार जाइए देख लीजिएगा एंड देन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड बिफोर दैट अगर आप चैनल पे न्यू है फर्स्ट टाइम आए कि सर हम फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस टाइप के वीडियो तुरंत मिलते रहें एग्जाम्स में आपकी हर तरह से हेल्प कर पाऊं तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ओके एंड देन वीडियो अगर अपने शेयर नहीं किया अपने और अगर फ्रेंड्स में ग्रुप्स में तो प्लीज शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए ओके और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा ओके स्टार्ट करते हैं देखिए हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपको हंड्रेड समझ में आएगा ओके ये आपका फर्स्ट थी फर्स्ट क्लासेस थी आप जाके देख सकते हैं मेरी प्ले में अवेलेबल है ओके नेक्स्ट आइए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखिए हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है और आपकी ये डी का सेट्स जो आपको दे रखा है क्वेश्चन भी हैं एक से चार क्वेश्चन इसमें हैं सारे के सारे अपन डिस्कशन करेंगे देखिए डायरेक्शन पढ़ लीजिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल्स डी में डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ईजी हो सकते हैं हार्ड हो सकते हैं नॉट एट ऑल्स नहीं मैटर करता बट डायरेक्शन आपने अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आप विद इन मिनिमम टाइम में क्वेश्चन फाइव हो या फोर हो क्वेश्चंस कर पाएंगे तो प्लीज डायरेक्शन ध्यान से पढ़े ओके देखिए डायरेक्शन क्या कहता है ए फार्मर हार्वेस्ट एक फार्मर है यानी कि किसान है हार्वेस्ट सिक्स टाइप्स ऑफ क्रॉप उसके पास सिक्स टाइप यानी कि छह प्रकार की अब उसके पास फसलें हैं ओके छह प्रकार की उसके पास फसलें एंड वेजिटेबल्स एंड आपकी वेजिटेबल्स है सिक्स प्रकार की राइट कुछ सब्जियां भी है और कुछ आपकी क्रॉप यानी कि फसलें भी हैं वेजिटेबल्स की एक तरह से कह सकते हैं ओके एंड स्क्वायर फील्ड ये ध्यान रखने की क्वेश्चन है क्योंकि इनमें से मैंने मैंचुरेशन का कॉन्सेप्ट भी यहां पर डाला है ओके okay? याद रखिएगा स्क्वायर फील्ड में आपका विद साइड 50 मीटर्स माइडी रेस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है अगर आपको समझ में आएगा ये कॉन्सेप्ट तो हंड्रेड पूरा क्वेश्चन अब विद इन टू मिनट्स के भी कम समय में आप पूरे के पूरे चार क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा स्क्वायर फिट्स विथ विथ द स्वाइड एक पूरा का पूरा स्क्वायर फिट्स में है राइट स्क्वायर फिट्स में आप समझ सकते हैं पूरा पूरा चौकोर जिसको आप कह सकते हैं यानी कि चारों साइड इसकी इक्वल हो ओके ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये चीज भी ये चारों साइड इक्वल होनी चाहिए एक तरह से मैं इक्वल बता रहा हूँ बोल रहा हूँ तो आप ध्यान रखिएगा ओके द पाई शर्ट्स द पाई शर्ट्स बिलो शोज द परसेंटेज एरिया कवर्ड यानी कि जो देखिए पाई शर्ट्स में गीवन है मस्टर्ड हो गया पोटेटो हो गया वीट हो गया टोमेटो हो गया ऑनियंस हो गया मीच हो गया यानी कि जो पाई चार्ट में इसमें गिवन है वो पूरा का पूरा उसके बेसिस पे देखिए मस्टर्ड होगी पूरा यानी कि इतना भाग इसका मस्टर्ड होगा यानी कि सरसों होगी और इतना भाग इसमें ये आपकी पटेटो होगा और इतना भाग आपकी इसमें वीट होगा ये इसके ये भाग रहेंगे ओके ये पूरा का पूरा डिवाइड्स रहेगा तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट यही चीज थी अब देखिए क्वेश्चंस का मेन पार्ट यही है कि यह स्क्वायर साइड विद साइड ऑफ 50 मीटर्स एक साइड इसकी 50 मीटर्स है माय डियर रेस्पोरेंस स्क्वायर की यानी कि वर्क की जिसको आप कह सकते हैं राइट स्क्वायर की यानी कि जो कि वर्क की एक साइड 50 मीटर है तो अपने को पूरा का पूरा एरिया कवर करना है क्योंकि एरिया में ही है सारा पूरा एरिया कितना होगा यानी कि इसकी इसकी और इसकी ये 
इसकी दे रखी है तो पूरा का पूरा एरिया इसमें कितना होगा ये डिपेंड है तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए स्क्वायर यानी कि वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर का एरिया सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर राइट भुजा का स्क्वायर ये आपको मालूम होना चाहिए दिस इज एक तरह से फॉर्मूला है आपको मालूम होना चाहिए इसका क्षेत्र एक तरह से इसका जिसको आपको कह सकते हैं वर्ग की चारों भुजाओं का योग कितना होगा तो दिस इज द वर्ग का स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर भुजा अपने पास साइड्स दे रखी है फिफ्टी मीटर फिफ्टी मीटर दे रखा है तो अपने पूरा पूरा का पूरा एरिया कितना होगा यानी कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है फिफ्टी का स्क्वायर राइट फिफ्टी का स्क्वायर इट मीन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड राइट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये याद याद रखिएगा ये अपने को इसी क्वेश्चन में इसी पे डिपेंड्स में क्वेश्चन आपको लेना है यानी कि याद रखिएगा इसी मीटर से जो दे रखा है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड उसी को क्वेश्चन में अपने को लेके आंसर अपने देने हैं राइट ओके स्टार्ट करते हैं देखिए क्वेश्चन आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें नहीं समझ पाया कमेंट बॉक्स में टाइप करें सर नहीं समझ पाया मैं वापस आपको कमेंट्स में रिप्लाई दे दूंगा ओके अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है वाट इज द टोटल्स एरिया एरिया देखिए टोटल्स एरिया मैंने अभी आपको बताया था 50 मीटर पर साइड थी तो अपने वर्ग का सूत्र अपने स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर राइट ए स्क्वायर तो 50 मीटर का स्क्वायर हो गया आपके 2500 तो अपने पास एरिया अपने पास पूरा का पूरा इतना है याद रखिएगा कवर्ड बाई द वीट मीज एंड ओनियंस राइट वीट मीज यानी कि गेहूँ मक्का और प्याज गेहूँ ये चीज मक्का यानी कि ये चीज और ऑनियन यानी कि ये चीज प्याज ये तीनों अपने को लेने हैं ये याद रखिएगा ये मैंने सर्कल्स कर दिया है देखिए ऑनियंस आपके नाइन परसेंट है एंड इलेवन परसेंट आपके मीट यानी कि मक्का है और आपकी गेहूं यानी कि वीट आपके ट्वेंटी सेवन परसेंट है राइट इन तीनों का परसेंटेज है ये टोटल्स परसेंटेज है कुल मिलाकर कितना क्षेत्र है तो इनका ये टोटल्स ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का कितना परसेंट है ये पूछा है अपने को क्वेश्चन पे कितना है राइट तो इन टू यहाँ पर ये इन टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है थोड़ी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है नाइन इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी प्लस सेवन इज इक्वल टू फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन परसेंटेज ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड राइट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड दैट इज द क्वेश्चन ये आपको निकालना है तो दैट इज दैट बिकम आंसर विल बी कम ओके देखिए फोर्टी सेवन का ट्वेंटी फाइव परसेंट अपने को निकालना है तो अपन इसको इस टाइप से उल्टा भी कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट यहाँ परसेंटेज हुआ देखिए यहाँ पर परसेंटेज हो तो परसेंटेज से अपन निकाल भी सकते हैं राइट और इसका वन फोर्थ करके भी अपन आंसर इसका निकाल सकते हैं इन टू हंड्रेड करके भी राइट तो अपन इसका वन फोर्थ कर देते हैं फोर्टी सेवन का वन फोर्थ कितना होगा देखिए फोर्टी सेवन इन टू वन फोर्थ राइट बिल्कुल इजी हो जाएगा बिल्कुल इजी इन टू हंड्रेड करेंगे तो अपने पास आंसर भी आ जाएगा फोर वन जा फोर फोर टू जा फोर वन जा फोर फोर वन जा फोर राइट टू वर्क एंड थ्री कैरी थ्री जीरो रहा अपने पास जीरो रहा तो अपन कह सकते हैं माय डी रेस्पॉन्स जीरो है तो सेवन टाइम्स राइट ट्वेंटी एट एंड फाइव टाइम्स ट्वेंटी यानी कि इलेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इन टू हंड्रेड किया था मैंने ओके तो इन टू यहाँ पर अपन पॉइंट लगाएं तो इन टू हंड्रेड करें तो इलेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव आप समझ में होंगे ओके बिल्कुल ईजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आई होप आपकी क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए गेहूं से गेहूं से और प्याज के चित्र में अनुपात क्या कीजिए वाट इज द रेशियो ऑफ कवर्ड बाय वीट एंड द ऑफ एंड दैट एंड टू दैट ऑफ द ओनियन यानी कि ओनियंस और वीट याद रखिएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए गेहूं और वीट गेहूं यानी कि वीट ही ना वीट और आपके ओनियन ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन सीखिए वन पॉइंट वन रेशियो थ्री थ्री रेशियो वन टू रेशियो वन ये भी याद रखिएगा थ्री रेशियो टू ऑप्शन घुमा के भी दे रखे हैं तो याद रखिएगा दोनों को ध्यान से लिखना है ओके गेहूँ वीट आपके ट्वेंटी सेवन परसेंट हैं तो इसमें याद रखिएगा आपके मैटर्स नहीं करता कितना कितना क्षेत्र से और एरिया को एंड ओनियंस आपके नाइन परसेंट है राइट अपॉन नाइन तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये तो बिल्कुल ही अब थ्री रेशियो वन थ्री रेशियो वन क्या है बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर ऑफ पार्टिकुलर क्वेश्चन ओके वन रेशियो थ्री भी है तो प्लीज ध्यान से करिएगा नेक्स्ट आइए आलू और प्याज यानी इट मीन्स पटेटो 
इट मीन्स आपकी पटेटो एंड ओनियंस के द्वारा कवर क्षेत्र के बीच अंतर ज्ञात कीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने पास टोटल्स एरिया टोटल्स एक यू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टोटल्स एरिया है अब पूछा क्या है पटेटो और प्याज माय डी रेस्पेंस पटेटो देखिए पटेटो ट्वेंटी एंड नाइन परसेंट ट्वेंटी एंड नाइन राइट ट्वेंटी थ्री परसेंट एंड नाइन परसेंट अगर टेन होता है तो थर्टीन होता है वन कम है तो फोर्टीन होगा राइट फोर्टीन परसेंट फोर्टीन परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड राइट फोर्टीन परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का ये अपने को डिफ्रेंशिएट आ गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड राइट दैट इज द क्वेश्चन तो ये आप इसको इसको डबल कीजिए इसको हाफ कर दीजिए सेवन इंटू फाइव सा सेवन फाइव से थर्टी फाइव ओके थ्री फिफ्टी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके ए इज द करेक्ट देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है कैलकुलेशन का यही कॉन्सेप्ट होता है मैंने कैसे किया इसको डबल कीजिए इसको डबल किया मैंने फाइव हंड्रेड किया फाइव थाउजेंड सॉरी इसको और इसको हाफ किया तो सेवन परसेंट हो गया इसको हाफ किया मैंने तो सेवन परसेंट इसका हाफ हो गया और इसका डबल हो गया तो दोनों इक्वली बात है ओके तो अब देखिए कैलकुलेशन बहुत ही जी परसेंटेज से आप इसको टू टाइम्स जीरो हजार सकते हैं तो फिफ्टी बजा फिफ्टी इंटू सेवन करेंगे तो सेवन थ्री फिफ्टी इज द करेक्ट आई होप समझ में आया होगा ओके देखिए यही होता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसी टाइप से कैलकुलेशन करते तभी उनका मिनिमम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है ओके अगर अच्छा लग रहा है सेशंस समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दें देखिए मेरा मोटिवेशन यही है ओके आपके कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ओके सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखिए द एरिया कवर्ड बाय द वीट बाय वीट इज By what percentage more than that of the mustard? यानी कि सरसों गेहूं द्वारा कवर किया गया क्षेत्र सरसों द्वारा कितने प्रतिशत से अधिक है दैट इज द क्वेश्चन इसमें एरिया को मैटर्स नहीं करता इसमें हम परसेंटेज के बेसिस पे भी क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कैसे है? देखिए गेहूं अपने पास ट्वेंटी सेवन परसेंट है ट्वेंटी सेवन परसेंट है कि ट्वेंटी सेवन परसेंट इसने कवर किया राइट पूरा का पूरा स्क्वायर के यानी पूरे के पूरे वर्ग की जो क्षेत्र खेती थी राइट जो जो कोराकार में उसने ट्वेंटी सेवन परसेंट कवर किया एंड देन क्वेश्चन इन सरसों यानी कि मस्टर्ड मस्टर्ड ने कवर किया ट्वेंटी एटीन परसेंट नॉट ट्वेंटी एटीन परसेंट ओनली ओके ओके अब पूछा क्या द्वारा कितने परसेंट सरसों द्वारा कितने परसेंट अधिक है जो गेहूं का हो सरसों से कितने परसेंट अधिक है तो इट मीन सरसों आपके नीचे रहेगा ये याद रखिएगा कितने परसेंट अधिक है आपका डिफरेंस देखिए कितने परसेंट अधिक है नाइन का डिफरेंस है कितने पे एटीन पे एटीन पे मैंने क्या कहा था सरसों के द्वारा सरसों से राइट सरसों द्वारा कितने प्रतिशत से अधिक है तो एटीन होगा ओके नाइन अपॉन एटीन इट मीन्स वन अपॉन टू वन अपॉन टू आपको मालूम है परसेंटेज की फ्रैक्शन में दिट इज द फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर राइट 50% परसेंट कहाँ है फिफ्टी परसेंट डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके आई रिपीट अगेन देखिए क्वेश्चन पूछा है गेहूं और सरसों में दोनों के बीच में गेहूं द्वारा कवर किया गया क्षेत्र सरसों द्वारा गेहूं जो गेहूं ने कवर किया है और सरसों ने कवर किया है तो गेहूं का सरसों से कितना अधिक परसेंटेज के बेसिस पे पूछा है तो आप बता सकते हैं दैट इज द ट्वेंटी सेवन परसेंट गेहूं ने कवर किया और एटीन परसेंट आपके सरसों ने कवर किया है तो कितना परसेंट का डिफरेंस है नाइन का किस पे पूछा है मास्टर्ड से कितना अधिक है तो अपने मास्टर्ड नीचे ले लिया राइट एटीन ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के यही कन्फ्यूजन से थी कि सर गेहूँ को आपने गेहूँ से लेना है सरसों से लेना है पूछे जो क्वेश्चंस में वही आप आंसर दीजिएगा ओके दैट इज द फोर क्वेश्चंस आपके टू टू डीआई का एक डीआई सेट पूरा कंप्लीट हुआ एग्जाम उसमें बन सकता है मेन चीज क्या थी मेन चीज अगर आपने ध्यान से सुना होगा वो फिफ्टीन फिफ्टी मीटर स्लाइड्स का दे रखा था आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना था तो वो एरिया आपका ट्वेंटी था ये आपको मेन चीज थी इस डी पर्टिकुलर में ओके okay? अगर आपको समझ में आया वीडियो अगर अच्छा अच्छा लगा क्वेश्चंस में कुछ भी आपकी हेल्प कर पाया तो प्लीज एक बार लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर दें ओके एंड शेयर कर दें ताकि अदर स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो पाए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेशर हैं उनकी भी एक हेल्प कर पाऊँ ओके सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो चैनल्स को ताकि इस टाइप के आपको वीडियो एग्जाम्स रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड पूरे के वीडियो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के बेसिस पे मिलते रहे प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल्स
ओके तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस अगर आप इस टाइप के सेशंस और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कोई भी डाउट्स हो कोई भी क्वारी हो कोई भी प्रॉब्लम्स हो पूछ सकते हैं तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड फर्स्ट क्लासेस जरूर देखिएगा आपकी डीजी का कॉन्सेप्ट्स मेरी गारंटी आपके पूरे के पूरे क्लियर करवा दूंगा ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत एंड बेस्ट ऑफ